ఈ వీడియోలో ఏపీ డిప్లొమో సి ట్వంటీ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ మైక్రో కంట్రోలర్ డిఈఎంసి ట్రిపుల్ ఈ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ కోడ్ సబ్జెక్ట్ కోడ్ దాని రిలేటెడ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో ట్రిపుల్ ఈ స్టూడెంట్స్కి ఇది ఉంటుంది రెగ్యులర్కి కానీ సప్లిమెంటరీకి కానీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే కొన్ని టిప్స్ కూడా చెప్తా ఫస్ట్ వెయిటేజ్ చూస్తే టోటల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీ యూనిట్ నుండి ఈక్వల్ మార్క్స్ ఉంటాయి టూ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అలా కాకుండా సెకండ్ యూనిట్ నుండి కాంబినేషనల్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ నుండి ఒక డైరెక్ట్ టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ కూడా వస్తుంది అది సెకండ్ యూనిట్ నుండి అవ్వచ్చు లేదా ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి కూడా అవ్వచ్చు మనకి ఓకే ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎవ్రీ యూనిట్ యొక్క క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లైక్ అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం సో మీకు వన్ టూ త్రీ యూనిట్స్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ యూనిట్స్ మాత్రం మైక్రో కంట్రోలర్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది సో డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కన్నా మైక్రో కంట్రోలర్ విషయానికి వస్తే ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ మీకు బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ పెన్ డయాగ్రామ్స్ కొన్ని సబ్రొటీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి సో ఇందులోని మీరు ఈ డిఎంసి పాస్ అవ్వడం టఫ్గా ఫీల్ అవుతారు చాలామంది సో కాబట్టి మీకు డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అయినా మైక్రో కంట్రోలర్స్ అయినా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో కమింగ్ టు మైక్రో కంట్రోలర్స్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రాసి ఇప్పుడు పిన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ పిన్స్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి ఆ పిన్స్కి రిలేటెడ్ మ్యాటర్ ఏదో కొంత రాయండి కానీ బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో హెడ్డింగ్స్ అండ్ ఆ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ ఆ పిన్లు పేర్లు గుర్తుంటే చాలు ఇట్స్ ఇనఫ్ ఓకే మీరు పాస్ అవుతారు అండ్ అలానే మీకు మంచిగా మార్క్స్ పడతాయి మ్యాటర్ రాసినా రాయకపోయినా ఓకే మ్యాటర్ రాస్తే బెటర్ ఏంటంటే ఇంకో టూ మార్క్స్ యాడ్ చేస్తాడు రాయకపోతే ఆ టూ త్రీ మార్క్స్ తీసేస్తాడు కమింగ్ టు డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటే సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ అలాంగ్ విత్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే మీకు గుర్తు రావాల్సింది ట్రూత్ టేబుల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ట్రూత్ టేబుల్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ కన్సర్న్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ట్రూత్ టేబుల్ వేసేసి మీకు నచ్చిన మ్యాటర్ రాయండి కొంత ఏమైనా ఐడియా ఉంటే రాయండి లేదంటే ఏదో ఒకటి రాయండి రిలేటెడ్ మ్యాటర్ చాలు ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ ఐ వాంటెడ్ టు సజెస్ట్ యూ పీపుల్ ఓకే సో యూనిట్ వన్కి వస్తే మీకు మ్యాక్సిమమ్ ఇందులో అడిగే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కోసం ఫస్ట్ మనం మాట్లాడదాం ఓకే సో థియరీ క్వశ్చన్ అడగాలి అనుకున్నప్పుడు ఎస్ఏస్లోని మీకు ఏమడుగుతాడంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ చూసారు కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్యారిటీ బిట్ ప్యారిటీ బిట్ అంటే ఏంటి ప్యారిటీ బిట్కి ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఉంది డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్ సబ్జెక్ట్ కన్సర్న్ చేసుకొని ఓకే అండ్ అలానే ఒక వన్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్యారిటీ బిట్ రిలేటెడ్గా చెప్పండి ఇది థియరీ క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు మీకు అడిగే ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ అది కాకుండా వన్ పాయింట్ ఎయిట్ చాలా ఈజీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ ఆర్ నాట్ నాండ్ నార్ అండ్ ఎక్స్ఆర్ గేట్స్ విత్ ట్రూ టేబుల్ టోటల్గా మీకున్న సిక్స్ గేట్స్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ నార్ కూడా ఉండాలి యాక్చువల్గా మీకు అయితే ఇన్వాల్వ్ చేయలేదు ఓకే టోటల్గా సిక్స్ గేట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ సిక్స్ గేట్స్ కోసం కూడా చిన్న స్కిమాటిక్ డయాగ్రామ్ లైక్ ఒక సింబల్ ఉంటుంది ప్రతి గేట్కి ఆ సింబల్ దాని యొక్క ట్రూట్ టేబుల్ దాని చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ఏం లేదు జీరో జీరో ఇస్తే ఏమవుతుంది వన్ వన్ ఇస్తే ఏమవుతుంది జీరో వన్ ఇస్తే ఏమవుతుంది వన్ జీరో ఇస్తే ఏమవుతుంది అదే ఎక్స్ప్లెనేషన్లో రాస్తారు ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ అని అడుగుతాడు ఆరు గేట్ల కోసం ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ షార్ట్ ఆన్సర్లో కూడా మీకు అడిగితే అడగచ్చు ఏదైనా ఒక గేట్ కోసం ఓకే షార్ట్కి ఎస్ఏకి రెండింటికి కవర్ అయ్యే క్వశ్చన్ అది తర్వాత వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్గా ఎస్ఏస్లోని వన్ పాయింట్ నైన్ రియలైజ్ అండ్ ఆర్ నాట్ ఆపరేషన్స్ యూజింగ్ నాండ్ నార్త్ గేట్స్ ఓకే అండ్ ఆర్ నాట్ ఈ మూడు గేట్స్ నాండ్ నార్త్ గేట్స్తో రియలైజ్ చేయడం డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఓ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎస్ఏస్ కింద అడుగుతాడు తర్వాత ఏంటి అంటే వన్ పాయింట్ వన్ టూ డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టీటీఎల్ నాన్ గేట్ విత్ ఓపెన్ కలెక్టర్ అండ్ టోటం పోల్ అవుట్పుట్ వెరీ వోర్ వెరీ వెరీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఇవి ఓకే సో ఇవి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి షార్ట్స్ విషయానికి వస్తే కన్వర్షన్స్ ఓకే సో బైనరీ టు గ్రే తర్వాత గ్రే టు బైనరీ తర్వాత బైనరీ టు హెక్సా బైనరీ టు డెసిమల్ కన్వర్షన్స్ 
మూడు పాయింట్లు ఇటు రాయండి డిఫరెన్స్ అడిగితే లేదు ఓన్లీ డిఫైన్ అని అడిగితే డెఫినేషన్ రెండు మూడు పాయింట్లు రాస్తే మీకు త్రీ మార్క్స్ పడతాయి లేదు అడ్వాంటేజెస్ అప్లికేషన్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ అడిగితే ప్రతిదానికి పారాగ్రాఫ్ కింద రాయకుండా మూడు నాలుగు పాయింట్లు రాస్తే ఇట్స్ ఇన్ఎఫ్ ఓకే ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా నేను ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వను ఆల్రెడీ చెప్పేసాను కాబట్టి ఎలా ఎలా రాయాలనేది ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎస్ఎస్ చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ యూనిట్లో ఎస్ఎస్ చూడండి టూ పాయింట్ టూ ఓకే ఈ కరికులం మీద ఉంచుకోండి పెద్ద క్వశ్చన్ చదవక్కర్లేదు టూ పాయింట్ టూ టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ పాయింట్ సెవెన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ టూ పాయింట్ వన్ జీరో టూ పాయింట్ వన్ టూ టోటల్ ఫైవ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఫర్ ఎస్ షార్ట్స్ చూస్తే మనం షార్ట్స్ కింద అడిగడానికి ఛాన్స్ ఉన్నది ఏంటి మీకంటే లిస్ట్ ఎనీ త్రీ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సెస్ ఫస్ట్ షార్ట్ అండ్ లిస్ట్ ఎనీ త్రీ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిస్ డీ కోటర్స్ అది సెకండ్ షార్ట్ ఓకే ఇవి షార్ట్స్ కింద అయితే మనకు అడగచ్చు అండ్ అలానే కంపేర్ సీరియల్ అండ్ ప్యారల్ ల్యాటర్ కూడా షార్ట్ కింద అడగచ్చు యూనిట్ త్రీ ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కొంచెం బిగ్ చాప్టర్ సో చూడండి చెప్తాను త్రీ పాయింట్ టూ ఏజ్ ఎస్ఏ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ కూడా ఎస్ఏ నెక్స్ట్ ఎస్ చేసినప్పటికీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ త్రీ పాయింట్ వన్ జీరో ఉంది కదా వన్ జీరోలోని వన్ టూ త్రీ మూడు కౌంటర్స్ ఉన్నాయి ఆ మూడు కౌంటర్ యొక్క డయాగ్రామ్లు టైమింగ్ డయాగ్రామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి మ్యాటర్ ప్రిపేర్ అవ్వద్దు ఆ మూడిట్లో ఏదైనా అడగచ్చు ఇట్స్ ఇనఫ్ ఫర్ ది కౌంటర్స్ అండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఎస్ఎస్ అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ రిజిస్టర్స్ మెమరీస్ ఉన్నాయి మీరు చదవాలనుకున్న వాళ్ళు రిజిస్టర్స్లోని త్రీ పాయింట్ వన్ త్రీలో మూడు చదవాలి ఏది అడుగుతాడని గెస్ట్ చేయలేము కాబట్టి చదవాలనుకున్న వాళ్ళు చదవండి లేదంటే ఇప్పటివరకు నేను పైన చెప్పిన ఎస్ఎస్ ఇనఫ్ ఓకే మెమరీస్ కోసం చూడాలి అంటే త్రీ పాయింట్ వన్ సెవెన్లోని మనకి బేసిక్ డైనమిక్ మాసురామ్స్ అలా ఉంది కదా దాని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ వర్కింగ్ డయాగ్రామ్ ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికి షార్ట్స్ త్రీ పాయింట్ వన్ టూ నీడ్ ఫర్ రిజిస్టర్ షార్ట్ త్రీ పాయింట్ వన్ వన్ షార్ట్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ షార్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ డిఫైన్ రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ అని అడగచ్చు అదొక షార్ట్ అండ్ అలానే సారీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాటిక్ ర్యామ్ అండ్ డైనమిక్ ర్యామ్ దిస్ ఆర్ ది షార్ట్స్ యూనిట్ ఫోర్ కన్సర్న్ చూసుకుంటే మనం ఎస్ఎస్ ఏమడుతాడంటే వెరీ ఈజీ బ్లాక్ డైగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఫస్ట్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ చూసుకోవాలి మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ ఉంటాయి కౌంటర్స్ అండ్ టైమ్ టైమర్స్కి చిన్న చిన్న బ్లాక్స్లోని పిన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఈ త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్ ఫస్ట్ చదవండి ఆ తర్వాత టైం ఉంటే ఫోర్ పాయింట్ వన్ టూ కూడా ఫోర్ టైమర్ మోడ్స్ ఉంటాయి ఆ మోడ్స్ కోసం చూసుకోండి ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్ షార్ట్స్ వచ్చేసినప్పటికీ మైక్రో కంట్రోలర్ డెఫినేషన్ చూసుకోండి అలానే ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఇంకేం చదువుతారంటే చూడండి ఇక్కడ కౌంటర్ అంటే ఏంటి టైమర్ అంటే ఏంటి అని డెఫినేషన్స్ చూసుకోండి ఓకే దట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ యూనిట్ ఫైవ్లోని ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది ఈ ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ అనేది అది ఏమడుతారని ఎవరు చెప్పలేం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చెక్ చేసుకొని ఏ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే రిపీటెడ్గా అడిగాడో అవి ఒకసారి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి అది ఎస్ఏ క్వశ్చన్ టెన్ మార్క్ రావచ్చు ఎయిట్ మార్క్ కూడా రావచ్చు అలా కాకుండా థియరీ క్వశ్చన్స్ ఏమడుతాడు అనేది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడదాం ఓకే థియరీ క్వశ్చన్స్లోని ఫైవ్ పాయింట్ వన్ జీరో అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ త్రీ ఈ అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ కాకుండా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అర్థమెటిక్ లాజికల్ ఈ మూడు ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్స్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రతిదానికి కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఒక ఐదు ఆరు దాని రిలేటెడ్ మ్యాటర్ దాని రిలేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ ఫోర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ థియరీలో అండ్ ఫిఫ్త్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇంకోటి ఉంటుంది సబ్రొటీన్ బేస్ చేసుకొని డిఫైన్ సబ్రొటీన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ వెన్ సబ్రోటీన్ ఇస్ కాల్డ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ దట్స్ ఇట్ టోటల్గా థియరీ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫైవ
ఈ యొక్క డిఫరెన్స్ అడగచ్చు లేదా వాటి యొక్క డెఫినేషన్లు అడగచ్చు ఓకే ఆప్ కోడ్ అంటే ఏంటి ఆప్రాండ్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క డెఫినేషన్స్ చూసుకొని వెళ్ళండి ఓకే దట్స్ ఇట్ ఇంకా అంతకన్నా మీకు షార్ట్స్లో కూడా పెద్ద స్కోప్ ఏం లేదు ఇక్కడ దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ య